Titi madogo na matumizi yake matamu. Msikia yanotea mara hii baada ya kufanya tafiti kuhusiana na matiti na asilimia kubwa kina dada wenye matiti madogo wanajisikia vibaya kuwa na matiti madogo na wangependa wapate dawa ya kupata matiti makubwa. Ni kweli matiti yanaongezea mvuto wa kiasi fulani. Lakini kule nyewe ni kwamba ukipata mpenzi ambaye anathamini tabia zako na mwenendo wako na maumbile yako kwa ujumla ni mpenzi ambaye atatafuta kila njia ya kumsababisha afrahie ulivyo uwe na matiti madogo uwe na matiti makubwa sasa ni jambo ambalo haliepukiki sawa utakutomezaliwa na hali kama hiyo una matiti madogo sana sawa madogo sana kama hili kuna lingine kama hili sio kubwa sana kuna lingine kama hili sasa unaona matiti madogo sio kilinganisha na hali makubwa kadi kitu unajisikia vibaya sawa sasa ni kweli unaweza kuwa kidogo lakini ukawa na tabia nzuri ukajua kama mwanaume ana maeneo 13 na jinsi ya kuyachezea maeneo ya 13 badala ya kuchezea matatu tu kaonekana mpenzi unaoboa kwa muda usiano mrefu ni jinsi gani unaweza kutumia matiti yako kusababisha mwanaume ulie naye aone kwamba umekamilika kimapenzi kwa sababu gani unatoa utamu uliokamilika sasa usibabaishwe na muonekano wa nje sawa sababu so, unapokuwa umevua nguo hicho kitu agredi shida sana sawa muonekano wa nje unaweza kusababishia ukaonekana unaboa kuna wazuri wangapi wenye matiti makubwa wameachwa sawa kuna wazuri wangapi wana, wana, wana matiti wana matiti mazuri lakini wameachika au hawajapata hata mtu wa kuwaoa sawa nilikuwa naangalia television station fulani inaitwa e And, yani unakuta dada anasema nataka niwe makalio makubwa ili niolewe anafikiria kwamba kutokuwa na makalio makubwa hata olewa huda dawa kizungu sawa tena narudi yuse mara moja mara mbili mara tatu na jambo la msingi ufahamu kwamba kikubwa ambacho mtu anakiangalia ni utamu sasa ni jinsi gani ya kumsaidia mwanaume asiweke focus kwenye matiti yako kwenye makalio yako madogo au kwenye matiti yako madogo sawa au kwenye sura yako ambayo sio nzuri <laughs> na kuletea video moja ya kama ya kichekesho kidogo ya na huyu naye anaolewa na huyu naye anaolewa hiyo ni video fupi itakuja nitakutolea kule kule nini halika hiyo inaweza kaitokeza mtu eh na huyu naye anaolewa nitakuletea hiyo hiyo video nitakuwekea hapa muda sio mrefu sawa kama hujajisajili jisajili sio kaikosa ni jambo la msingi kufahamu jinsi gani ya kutumia matiti yako madogo ili mpenzi wako aone faida ya wewe kuwa na matiti madogo sawa aone faida ya wewe kuwa, kuwa na matiti madogo ndio jambo la msingi sana. Kama nimefanya tafiti nimefanya tafiti mada, sawa? Na nimeona kwamba wanaume wenye akili nzuri wakikutana na mwanamke mwenye akili nzuri anajua kutumia matiti yake kiutamu utamu. Wanaume anafurahia. Wanaume mmoja akasemaje? Matiti ni kama hela, sawa? Leo utapata ya shilingi kumi, kisha utapata laki moja, lakini zote ni hela, sawa? Sawa? kikubwa katika na muziki yote ni matiti yao makubwa au madogo yote ni matiti kwa maneno mengine wewe sikuwa unzo jamaa sawa kama unataka kupata shilingi 1000 au kupata 2000 kupata 5000 10000 sasa ni hela hizi ni matiti sasa kwa nini kwa nini mkuti ya mfano wewe kaka sawa maana yake nini ni kwamba kitu kikubwa katika titi sio titi lenyewe ni ile chuchu na unapenda kurudia statement kitu kikubwa na cha muhimu katika titi sio titi lenyewe ni ile chuchu sawa kale kachuchu kale ka sio kutiti sawa ngoja nikuletee hivi hapo tutaona vizuri sawa sio hiyo chuchu hii sio chuchu ni titi lenyewe sio nani sio sio titi lenyewe ni chuchu sawa sio titi lenyewe ni chuchu jinsi gani hii chuchu naitumia vizuri ndio ni jambo la msingi sana kulizingatia sasa napozunguza uh, matumizi matamu naomba nielewe vizuri sawa sina mpango wa kuleta kitu hapa cha kizushi nataka nikuletee kidogo cha nimefanyia tafiti ya kutosha ili uweze kuelewa kwamba huyu ni dr mahaba kweli kweli sio anabaltisha sawa kama sawa sawa mwanaume unapokuwa umevua nguo sawa ni kweli matiti yako yataonekana kama ni kubwa kama ni dogo itaonekana sawa 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 yataonekana kwamba ni kubwa ni dogo itaonekana sawa 
Sasa wewe ukianza kujionea aibu wewe mwenyewe kwamba ni mahitaji madogo, hiyo itakula itakuumiza wewe mwenyewe. Sawa? Jambo cha msingi ni kwamba jivunie matiti uliona hata kama ni madogo. Naomba nisikilize. Naomba nisikilize. Sawa? Nitakusomea tafiti zangu hapa nimezifanya. Sawa? Jivunie matiti uliona na haya ni madogo na ufahamu jinsi ya kutumia kiutamu utamu. Sasa ni hivi. Chuchu zile za 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 za, za titi lako zina miisho mingi sana ya mishipa fahamu. Ili zikufaidie wewe na mwanaume uliye naye lazima ujue jinsi ya kuzitumia japokuwa una titi dogo. Sawa ndio kuna hafa na kushika titi kubwa, sawa kulishika hivi kubwa. Lakini asilimia kubwa ya wanaume wala hawana time na matiti, wanaona wanaona watu kuyaona. Wanaona watu kuona na matiti makubwa, wanaona watu kuyaona tu wanaona la. Sawa so, kweli wanaume wanaitwa visual creature. Yaani tunapenda tunapendelea vitu ambavyo tunaviona. Sawa? So, Wanaona hatu kuyaona lakini hata jinsi ya kuyashika shika hawana time nao kuyashika utayavua sawa ataona ni matitu mazuri lakini hana time nayo Asilimia kubwa ya wanaume wana akili za panya yeye ana mawazo yake yote yako jitundu aingize wapi ubo wake Mawazo yake yako kwa jitundu Sasa nipe kumbi hivi usijisikie kwa sababu asilimia kubwa ya wanaume ni wajinga hawajua tathamani ya matiti ni nini na umuhimu wake ni nini Sawa. Ndio msingi ufahamu ufahamu kwa liondoe wazo kwamba matiti yako wewe yanasababisha uonekane kama kimeo. Ufai. Ulilo wazo liondoe kabisa. Jambo ni sikiliza sasa. Sikiliza katika tafiti ya madam ni mada ita kwa ndefu kidogo sababu watu wengi walipata shida kuelewa. Nasikiliza hivi. Nasema hivi. Big breasted women shall bearing can bring the dreadful nightmare for it will start sagging but for small breast women it is a nice change and they don't end up with too much sag alisema hivi wewe matiti makubwa baada ya kuzaa sawa baada ya kuzaa watakutana na ile ndoto mbaya ya nightmare ndoto ya kutisha kitu lake linaanza kulala sababu hizo kubwa lazima litalala likilala ndio ule muonekano wake wa mlalo tu unatisha wanaume unaboa wanaume lakini kwa mwenye chichi dogo anasema hiyo hofu asiwe nayo sawa kwa baada ya kuzaa na kujifungua hali hata kama litalala halilali sana kama lile kubwa haleluya sema haleluya na wewe halilali sana kama lile kubwa sawa mwanaume mwingine akasemaje katika tafiti yake alifanya sema If you are planning on being with a woman until she is 70, remember her boobs weren't the reason you married her in the first place. You can forgive a little sagging if you love a woman. Sawa. Asema hivi kama utamwoa mwanamke miaka 25, 22, ana matiti amesimama, kumbuka kwamba akifika miaka 70 hata kwa na hali kama hiyo hiyo. Sawa, sawa, sawa. Kwa hiyo samee ukiona na matiti madogo matiti makubwa samee achana nayo. Sawa? Kwa hiyo lazima ufikirie kwamba hata kama ungekuwa na matiti makubwa wewe mwenye matiti madogo sema unajua matiti madogo. Wakati ukijifikia na miaka 50 70 je wewe mwanaume akutupe kama ungekuwa na makubwa kwa sababu yamelala. Akutupe. Atafute mwenye matiti madogo. Kwa hiyo angalia mbali usiangalie hapa sawa. Angalia mbali. Sawa? Sikiliza mwanaume mtafiti bwana katika tafiti mwanaume mwingine alisema haya sema hivi. Sorry girls with big boobs. Yours were nice in high school. But over time gravity did bring change. Anasema hivi, samani sana kwa wasichana wenye matiti makubwa. Matiti yako yalikuwa mazuri ulipokuwa secondary high school. Lakini baada ya muda ile nguvu ya mvutano imesababisha yale yanaboa. Unaona? Kwa hiyo usipojua jinsi ya kuyatumia matiti yako kiutamu. Hata kama ulikuwa na matiti makubwa tafikia mahali ya talala. Jinsi gani ya kuyatumia matiti yako kiutamu? Hiyo ni kitu ambacho unapaswa ukisikilize kutoka clinic ya afya ya mapenzi na Dr. Mahaba hapa. No. Kwa hiyo mwana msingi usijione sikie vibaya una matiti mabaya. Sawa? Usijisikie vibaya una vititi vidogo. Vititi vidogo jamani. Usijisikie vibaya una kititi kadogo. Usijisikie vibaya sawa? Eh? Usijisikie vibaya. Usikisikie vibaya, una katiti kadogo, usikisikie vibaya, nikatamu. Nikatamu kuja nikwambie. Sawa. Kuja nikwambie, sawa. 
Sikiliza hasa hivi. Hasa hivi huyu ni mwanamke ambaye anakuwa anajisikia vibaya juu ya matiti yake. Hasa hivi. Matiti madogo. Asma there are times when I hate them. I feel that I won't be able to attract a good man. Asma kuna kipindi nafikia hatua na yachukia matiti yangu madogo. Niona kama sitaweza kuvutia mwanaume ambaye atakuwa ni mzuri kwangu. Sawa? Kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani wanawake wengine wanaichukia na mimi nataka usichukie kwa sababu una matiti madogo. Sawa? Eh, sawa, sawa. Ah, wanaume mwingine ambaye amefanya tafiti yake anasema hivi. Anasema hivi. I say big tits have nowhere to go but down. Small boobs tend to have sexier nipples, always patchy, perfectly round. Big tits seem to stretch the nipple pepper thin haleluya anasema hivi matiti makubwa sawa hayana mahali pa kwenda isipokuwa kwenda chini haleluya daudi statement hiyo anasema matiti makubwa hayana mahali pengine pa kwenda zaidi ya kwenda chini yani kulala sawa lakini matiti madogo sawa yanakuwa na chuchu ambazo ni very sexy sexy yani zinavutia wakitini zinavuto mtamu zile chuchu zake zinamvuto mtamu sawa always peki yani kama vile zinachoma choma peki sawa so always peki perfectly round vinakuwa vina round ule haleluya ule sasa perfectly round yani vinakuwa ni vidogo lakini vina ile hali kama nyanya chungu haleluya haleluya sasa sasa ule udogo udogo usuno usuli wake sawa 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 anasema hivi matiti makubwa yanasababisha ile chuchu ivutike inakuwa inavutika inakuwa flat kama karatasi ile inakuwa flat kama karatasi inakuwa flat ile chuchu yake inakuwa flat haina haina haina, haina kale kancha sawa kancha unakaona aka kancha aka kancha sawa unakaona kancha haina kale kancha ka chuchu haina kama ni kubwa lime ule ule uzito wake sawa sawa kama vile imejaa mchanga sawa Asolese ina 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 rivuta hicho ina ina inavuta ikivuta kama vile nani unaona mahema wanapoyavuta unaona pi au mvuu unapofungua unaona ah uko umekaa hivi ukufungua hivi sasa ndio matiti makubwa yalifa lakini dogo katika chuchu yake kana ile hali ya ku choma choma ile ya mchongo mchomo mchongoko ile hali ya mchongoko mzuri sasa ni tamu kasa sikiliza sasa baada ya kukupa hiyo hiyo background yake sasa jinsi ya kuyatumia kiutamu sawa la kwanza una matiti madogo kweli ni madogo ya kuyatumia kiutamu sawa la kwanza jitahidi sana usi kama nilivyozunguza napenda bendo uliondoe ile kwenye akili yako usiona kama matiti yako madogo hayafai vile vile vidogo visugue sugue kwenye mwili wa mwanaume kwenye maeneo mbalimbali chukua uume wa mwanaume sawa chukua uume wa mwanaume sawa alafu chukua uume wa mwanaume pinga kwenye zile chuchu zako ndogo piga piga utapata hisia kama unaume unajua mchele mtendo wa katele katele wa kupiga uke kwa kutumia ume una utamu wake kwa mwanaume na kwako hata kama ume ulikuwa umeanza kulala unasimama sawa kwa ukianza ume wa mwanaume unaanza kulala chukua ilaze pale chukua ule ume piga piga pia kwenye kwenye chuchu zako mwanaume ile anavyokuona tu anavyofanya vile yeye mwenyewe anapata hisia ume unasimama ulikuwa unataka kulala unasimama sawa kwa hiyo usiki kwa tumia vizuri katiti kako katumia vizuri kana utamu wake piga piga hivi kana likatainua hisia tu kwa mwanaume hiyo ni jambo la msingi sawa jambo la msingi sawa sikiliza nyingine hii ni ngumu kwa hii ni ngumu sasa nakuja kwenye nao ngumu kidogo sawa hizi hata hivi my girlfriend likes visual of my lord all over her boobs When she is tired, she will just offer them up for me to come. Little or no effort on her part. Sasa faida yake ni hivi. Anasema hivi. Girlfriend wangu yapokuwa ana matiti madogo, sawa? Anapokuwa amechoka, hana hamu ya tendo la ndoa. Ananiambiaje? Anaambia hivi nipande, nipige magoti kwenye kifua chake hapa. Nikishapanda, ubo wangu si umesimama na uingiza katikati ya vile vitu vyake vya afa na bana anakuwa amepaka mafuta kidogo sawa hiyo ni la kuongeza sawa alikuwa hajawekwa hapo anapaka mafuta kwa ile matiti 
sawa alafu naingiza ume wangu katikati ya vile vititi vyake alafu anabana alafu nafanya kama vile natia na mpaka na pizi anasema hivi mpenzi wangu anafuria kuna sawa nimemwagia humu nimemwagia anasema anafuria hayo sio punyeto hiyo sawa punyeto madhara yake ni kwamba unapotukua unatumia mkono fanya punyeto mkono huu ni mgumu kuliko tele titi titi inafunikwa mara nyingi liko laini kama kuma sawa kwa hiyo ina ulaini wake kama kuma kwa hiyo anapokuwa anajisugua kwenye titi zako katikati ya zile titi anapata utamu vile vile atapizi sawa sasa girlfriend yangu anaona raha naandaa video maalum ya jinsi gani ya kutumia matiti yako kumpizisha mwanaume sawa sawa naandaa video maalum sawa sawa mwingine anasema hivi huyu ni mwanamke anasema hivi i love when my husband get pleasure from my boobs in that way i love when he climax all over them guys treat your wife just like a sexual amusement park hallelujah anasema hivi mume wangu anasema hivi anasema napenda pale mume wangu ambapo anatumia matiti yangu kwa njia ya kujipizisha mwenyewe napenda pale anapokuwa anapizi alafu shawa zake zote zinakuwa zinamwagikia kwenye kifua changu na anasema hivi anasema hivi anawaambia wanaume wengine anasema wanaume fanyeni kifua cha mwanaume kama ile bustani ya viburudisho sababu amusement park yani kuna bustani za watoto ambao watoto wanaenda kucheza kuna mabembea kuna nini na nini fata kama ni eneo bustani ya kufanyia michezo mbalimbali sawa amusement park lakini kwenye tendo la ndoa sawa sikiza mwanaume huyo katika tafiti ya maybe i've been with women with big breasts who are tired of men being so fixated on just their breast that acting that getting something Uh, act, that, 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 that getting some action was out of question He, they hated them as maybe uda dan into helen maybe kasema nisha huyu kaka anasema hivi nimeshakuwa na wanawake ambao wana matiti makubwa ambao wamechoka wanaume ambao hawajui jinsi ya kuyatumia matiti ndio yani hawajui mbinu mbalimbali za kuyatumia ile matiti sasa hii inasumbua sana wanawake ni wana mnapenda tukuona matiti makubwa ni jinsi ya kuyatumia amjui haipendezi sawa mm. i see it's a huyu mwingine anasemaje i have plenty girls who hated the fact that they had big tits just because their men be such pigs toward their breasts asemaje ni sikuwa na wasichana ambao wamechukia kuona kwamba wana matiti makubwa kwa sababu gani wanaume walionao kama vile nguruwe hawajui jinsi ya kuyatumia matiti one so much that she didn't want men to touch them yani kati ya hao katika tafiti aliyofanya mmoja kati ya wanawake alikutana nao anasema hivi hataki mwanaume ashike matiti yake kwa unaweza kuona jinsi gani wewe unajichukia kama una vititi vidogo kuna yani kuna wanaume hawajui hata jinsi ya kuyatumia sawa sasa sikiliza sasa huyu ni dada ambaye sawa wanaume ambao anasema hivi huyu ni dada ambaye alikuwa anajua na matiti madogo anasema hivi i actually suggested it with my current boyfriend for i had never had a guy ask me to do that before asmai fi nilipendekeza hili kwa boyfriend wangu nilie nice sasa hivi kwa sababu gani sijawahi kuona hata mwanaume mmoja ameshawaomba ameshawahi kuomba kufanya kitu hiki sikiliza kinaendelea which i find weird asmai naona kama ni kitu cha ajabu kidogo sawa but i brought it up with my boyfriend and he was surprised yet so excited to try it asmai nikamwambia boyfriend wangu akafurahia akawa na hamu ya kujaribisha kitu kipya Actually when I started dating this boyfriend he wouldn't touch my boobs a lot at all Asema alipoanza kufanya mapenzi na huyu kaka alikuwa matiti yangu wala huwa hayagusi So it made me sad I can use and eventually had to say something to him about it Baadaye kwa sasa nimwambia ukweli He's made up for it since that haha Kasi hivi ikapasa nimfundishe jinsi gani ya kujipizisha yeye kupitia kwenye matiti yangu ina utamu wake. Sawa? Kwa hiyo nikamfundisha akasema akaanza kuyaona matiti yangu ni ya thamani. Akasema akasema kwa hiyo statement hii sawa? Akasema hivi. Akasema eventually I had to say something to him about it. He has made up for it 
since then ha ha alikuwa ana time na matiti yangu kabisa alikuwa ana time nayo lakini baada ya kufundisha jinsi ya kujipizisha yeye kama mwanaume kwenye matiti yangu akasema hivi kama vile alianza akameanza pia shughuli kama vile analipa deni yani yani, yani kama vile ameona thamani ya vititi vyangu baada ya kujinsi ya kujipizisha kwenye matiti yangu kama alivyofundisha pale pale na kuandalia video maalum sawa sawa nitakuuzia sio bure single kumi nakutumia kwa njia ya gmail No. Kwa hiyo ni jambo la msingi. Ufahamu kwamba vitu vyako vina thamani na vina kazi. Ukifahamu jinsi ya kuvitumia vizuri. Na na baada ni kukumbushe, kusugua sugua kile chuchu kwenye maeneo mbalimbali. Chuchu yako unaweza kuisugua kwenye chuchu ya mwanaume vile vile. Sawa? Chuchu yako unaisugua kwenye chuchu ya mwanaume. Inaleta utofauti. Utaonekana mwanamke unayeboa. Hii ni kliniki ya afya mapenzi la daktari Mahaba lakini jina langu ni daktari Paul Nelson Mwaipopo ukitaka kujisajili kuna kibox chekundu pale kimeandikwa kwa maandishi meupe subscribe bofia sawa utapata maelekezo nitakapoka video nyingi nyingi na taarifa ya haraka sana ukitaka mawasiliano kwa kizia video za jinsi ya kuandaa maeneo yale 13 ya mwanaume kuna ile ilikuwa 12 ameongezeka imekuwa mata 13 kuna lile tundu la ume lenyewe linatakiwa lifanywe kazi nimeweka ni tafiti mpya sawa yamekuwa 13 baada ya 12 ameongezeka wewe ulikuwa unasikiliza siku zote 12 12 yamekuwa 13 maeneo ya kushika maneno aliyochi maeneo ambayo yana misho mingi ameshipa fahamu namba zangu za simu ni hizi ifuatazo 0754099994 narudia 0754099994 0754 Are you there? 039994 Bye bye and God bless you. Bye.